హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్థా డెంటల్ నుంచి డాక్టర్ వంశీకృష్ణ ఈరోజు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అలాగే హెయిర్ అలాగే హెయిర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం మరి మీకు కూడా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ వంశీకృష్ణ గారితో మీరు కూడా మాట్లాడవచ్చు మా ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో డాక్టర్ గారు ఫిక్స్డ్ పళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ఫస్ట్ పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం కొంతమంది పిల్లల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం వంకర టింకర పళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫేస్ ఎంత అందంగా ఉన్నప్పటికీ పళ్ళ అమెరికా సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల ఆ ఒక ఫేస్లో ఉన్నటువంటి కళ్ళ కూడా మిస్ అయిన అవకాశాలు కూడా చూస్తుంటాం డాక్టర్ గారు ఆ వంకర టింకర్ ఉన్న పళ్ళని ఒక రకంగా పెట్టాలంటే ఏం చేయాలని చెప్తారు వెరీ గుడ్ అండి వంకర టింకర్ పళ్ళు అనేవి మనకు పాల పళ్ళు పోయి పర్మనెంట్ పళ్ళు వస్తున్న సమయంలో ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోకపోయినట్టయితే ఈ పళ్ళు వంకరగా రావటం కాను పళ్ళు ఎత్తుగా రావటం కాను లేదంటే ఒకదాని వెనక ఒకటి క్రౌడెడ్గా ఉండటం కానీ ఇలాంటి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మనం ఓకే పద్నాలుగు పది నుంచి పదిహేను వయసులో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మనం ఈ కరెక్షన్స్ ఈ వయసులో కనుక మనం కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా త్వరగా కరెక్ట్ అవుతాయి ఆ వంకర టెంకర్ పళ్ళు అనేవి ఓకే అండ్ ఆ ఈ టీనేజ్ కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ని కూడా చాలా ఎక్కువ పెంచుతాయండి ఈ వంకర టెంకల్ పళ్ళు కరెక్ట్ చేయడానికి వేరు వేరు చికిత్స మార్గాలు ఉన్నాయండి ఎలా అంటే ఫిక్స్డ్గా బ్రేసెస్ అని పెడతారు అంటే అందులో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉంటాయి సెరామిక్ ఉంటాయి ఓకే బయట కనిపించకుండా లోపల సైడ్ నుంచి కూడా క్లిప్పులు వేసే టెక్నాలజీలు కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి ఓకే ఎప్పుడైతే మీ బాబు మీ మీ పాప కానీ పద్నాలుగు వయసు కానీ పద్నా పదహైదు వయసు రాగానే వెంటనే ఒక ఆర్థోడాంటిస్ట్ అంటే స్పెషలిస్ట్ని కలిసేసి పళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి వాటి అమరిక ఎలా ఉన్నాయి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందా లేదా అనేది ముందుగానే మనం దాన్ని కలి కనిపెట్టచ్చు అండి ముందుగానే కనిపెట్టి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లిప్పుల్లో ఏది కావాలంటే అది మీరు పిక్ చేసుకొని అందమైన పళ్ళ వరుస తెచ్చుకోవచ్చు అండి ఇంకోటి ఏంటంటే లేటెస్ట్గా ఎలైనర్స్ అనే టెక్నాలజీ అవైలబుల్గా ఉందండి అంటే చాలామంది ఏంటి ఇప్పుడు క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ అంటే నెలకు ఒకసారి హాస్పిటల్ విజిట్ చేయాలి స్పెషలిస్ట్ గారు చూడాలి దాన్ని మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటే మార్పులు చేర్పులు ఉంటే కరెక్షన్లు చేయాలి ఇలా ఒక ఆరు నెలలు కానీ ఒక సంవత్సరం కానీ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటే ప్రతి నెల వెళ్లాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఎలైనర్స్ అనే కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందండి దీని దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకే ఒక్కసారి మీరు స్పెషలిస్ట్ని కలిస్తే ఆయన మీ యొక్క పళ్ళను మొత్తం స్కాన్ చేస్తారు స్కాన్ చేసేసి ఎటువంటి టైప్ అంటే తీసి పెట్టుకునేవే మీకు ఇచ్చేస్తారనమాట చాలా సెట్లు మీ చేతికి ఇచ్చేస్తారు ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క సెట్ వాడుకుంటూ ఉంటారు మీరు విజిట్ చేయాలి హాస్పిటల్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు స్పెషలిస్ట్ని కలవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇది ఈ మధ్య మనం చాలా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటామండి చాలామంది ఏంటంటే చదువు రీత్యా విదేశాలకు వెళ్తూ ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు ఒక ఆరు నెలలు కానీ సంవత్సరం పాటు కానీ మేము రాలేమండి కానీ మేము పళ్ళ ట్రీట్మెంట్లు క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాం అంటారు ఇలాంటి వారికి ఎలైనర్స్ అనే ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చిందండి ఒకేసారి నెలకు ఒక ఒక సెట్ చొప్పున రెడీ చేసి ముందే ఇచ్చేస్తాము పది నెలలకు గాను అది తీసుకెళ్ళిపోయి ప్రతి నెల ఒక్కొక్క సెట్ను మార్చుకుంటూ ఉంటే ఆ పళ్ళు ఎత్తుగా ఉన్నా కానీ వంకర టింకరగా ఉన్నా కానీ అన్నీ కరెక్ట్ అయిపోయి చక్కగా చూడటానికి వరుసలు వస్తాయండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి మచిలీపట్నం నుంచి సాయి కుమార్ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి వైట్ హెయిర్ కూడా ఉంది కొంచెం గ్రే హెయిర్ కూడా వస్తుంది స్కాల్ప్ మీద ఇచ్చింది వస్తుంది సార్ స్కాల్ప్ కూడా కనపడుతుంది కొంచెం ఆయిల్ పెట్టిన స్కాల్ప్ కనపడుతుంది అంటే పాలు ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ సార్ మీరు చెప్పిన సమస్యలన్నీ ఒకటే ఒకటి చెప్తున్నాయి సార్ అంటే ఏంటంటే మీ స్కాల్ప్ కానీ తలపైన ఉండే చర్మం ఏదైతే ఉందో అది చాలా వీక్గా ఉందండి అంటే ప్రాపర్గా నరిష్ అయ్యలేదు అంటే హెల్దీగా లేదు అని దాని అర్థం దాని మూలానే మీకు వచ్చే ఇచ్చింగ్ కానీ తెల్ల వెంట్రుకు రావటం కానీ గ్రే హెయిర్ రావటం కానీ జుట్టు పలచబడి మీ ఆ స్కాల్ప్ కనిపించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఆ చర్మం ఏదైతే ఉందో అది చాలా అన్నరిష్టిగా ఉందండి హెల్దీగా లేదు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ముందు ఆ స్కాల్ప్ని మనం హెల్దీగా చేసుకోవాలండి దానికి చేసుకోవాలంటే దాన్ని మాయిశ్చరైజింగ్ అని చేసుకోవాలండి దానికి ప్ర
మా దగ్గర ఏంటంటే వేరియస్ సెషన్స్ ఉంటాయండి అంటే ఒక త్రీ సెషన్స్ కానీ టూ సెషన్స్ కానీ అలా అవైలబుల్గా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్లో మీరు కనుక ఆ టూ త్రీ సెషన్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే స్కాల్ప్ని హెల్దీగా తయారు చేయడమే కాకుండా మీకు ఈ వైట్ హెయిర్ ప్రాబ్లం కానీ గ్రే హెయిర్ ప్రాబ్లం కానీ ముఖ్యంగా పలసబడిపోతుందండి జుట్టు పలసబడిపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి తల ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని దానికి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పేసి లేదంటే ప్రాపర్ నరిషింగ్ కానీ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ అని కానీ తీసుకుంటే చక్కగా మళ్ళీ ఒత్తు జుట్టు వస్తుంది ఓకే ఈ వైట్ హెయిర్ గ్రే హెయిర్ని కూడా మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అంటున్న ఆ ఇచ్చింగ్ కానీ డ్యాండ్రఫ్ కానీ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా కరెక్ట్ చేయొచ్చండి మా దగ్గరలో ఉన్న పార్దా డెంటల్ని విజిట్ చేయండి సార్ ఓకే అక్కడ మీకు కాస్మెటాలజిస్ట్తో పాటు హెయిర్ హెయిర్ స్పెషలిస్ట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారు సార్ ఆయన ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అంతా ఎగ్జామిన్ చేసి ఓకే మీకు ఏ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుందో ఎన్ని సెషన్స్ అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందో సూచిస్తారండి డాక్టర్ గారు చాలామంది యాక్సిడెంట్లో పళ్ళు కోల్పోవడం లేదంటే సాధారణంగా పళ్ళు కోల్పోయిన వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటాం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోవాలని చూస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఆ ఫిక్స్డ్ పళ్ళ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పండి రైట్ అండి ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక కారణం చేతనో లేదంటే ఏదో వయసులోనో ఏదో ఒక సమయంలోనో పన్ను అనేది కోల్పోతూ ఉంటారండి అది ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల అవ్వచ్చు లేదంటే పుచ్చు వల్ల అవ్వచ్చు లేదంటే తనకు స్వతహాగా గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయ్యి అతనికి తెలియకుండా కూడా పన్ను కోల్పోవచ్చు కోల్పోయిన పళ్ళని ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంతకుముందు కాలంలో అంటే ఫిక్స్డ్ టెక్నాలజీ లేని సమయంలో తీసి పెట్టుకునే పళ్ళే వాడాల్సి వచ్చేది అంటే రాత్రిపూట దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి మళ్ళీ పొద్దున్నే దాన్ని తీసి పెట్టుకొని మనం బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదండి ఫిక్స్డ్ టెక్నాలజీ అనేది వచ్చింది ఫిక్స్డ్ టెక్నాలజీలో కూడా బ్రిడ్జ్ సిస్టమ్ అంటే ఒక పన్ను కోల్పోతే వెనక వాళ్ళు ఉన్న పన్నుని ముందు పన్నుని సపోర్ట్ తీసుకొని ఒక బ్రిడ్జ్గా దాన్ని పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా కాదండి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కావాలి అంటే ఇంప్లాంట్ సిస్టమ్స్ అనేవి వచ్చినాయండి ఇంప్లాంట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే పన్ను కోల్పోయి ఉంటారో అదే ప్లేస్లో ఎముకలోకి ఒక చిన్న ఇంప్లాంట్ని అమర్చి స్క్రూ లాంటి దాన్ని అమర్చేసి దానిపైన ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇచ్చేస్తారండి ఈ ఇంప్లాంట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే మీకున్న ఆల్రెడీ ముందు వెనకమాల ఉన్న న్యాచురల్ టీత్ని హెల్దీ టీత్ని కదిలించాల్సిన అవసరం ఉండదండి సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అందుకని ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీలో అయితే ఎక్కడైతే పన్ను కోల్పోయారో అక్కడే మీకు ఇంప్లాంట్ క్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఈ రెండు టైప్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ పద్ధతులు అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి రైట్ డాక్టర్ గారు చాలామంది క్లిప్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అమ్మాయిల్లో చూసుకున్నా లేదంటే చిన్నపిల్లల్లో చూసుకున్నా పళ్ళకి క్లిప్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తుంటారు క్లిప్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అసలు పళ్ళు ఏ సిచ్యువేషన్లో అంటే పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేనప్పుడు పెట్టుకుంటారా అండి అసలు ఈ క్లిప్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది క్లిప్ సిస్టమ్ అండి ఇప్పుడు పళ్ళు లేనప్పుడు క్లిప్ సిస్టమ్ కాదు అండి ఇప్పుడు మామూలుగా పా పర్మనెంట్ పళ్ళు ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటాయో పాల పళ్ళు పోయి పర్మనెంట్ పళ్ళు ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటాయో పదకొండు ఏడు నుంచి మనకు అది డిఫరెన్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది అదే సమయంలో కనుక మన పళ్ళు వంకరగా ఉన్నాయి అంటే ఒక పన్ను పైకి ఒక పన్ను కిందకి లేదా ముందు పళ్ళన్నీ ముందుకున్నాయి లేదా కింద పళ్ళన్నీ క్రౌడెడ్గా ఉన్నాయి ఒకదా ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంది అనుకోండి అది వెంటనే ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆ క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఏంటంటే పెరిగి పెద్ద అయ్యేటప్పటికి ఎట్లయితే పెరుగుతూ ఉన్నారో అదే టైంలో మనకి పళ్ళ వరుస కూడా నీట్గా ఒక క్రమబద్ధీకరణలో రావటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏదైతే క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో ఇదంతా అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలో టీనేజ్ వాళ్ళే క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా లేదండి వంకర పళ్ళు ఉన్న ఏ వయసు వారైనా సరే ఎంత వయసు అయినా నలభై వేలు నలభై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళైనా యాభై ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళైనా క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చండి అంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ మనం క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఫలితం ఉంట ఉండదేమో అని చెప్పి చాలామంది అపోహ పడతా ఉంటారు లేదు ఏ వయసు వారైనా క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న పళ్ళ సందులను కానీ లేదంటే ఎత్తు పళ్ళని కానీ వంకర టింకరగా ఉన్న పళ్ళను కానీ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి డాక్టర్ గారు పిల్లల్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు వంక టింకర్ పళ్ళు ఉంటే సెట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు వాళ్ళలో కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోవచ్చు అంటారా ఎస్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పిల్లల్లో ఎందుకు పెట్టాలంటేనండి మనకి ఒక వరసలో మనకి పళ్ళు అనేవి రాలిపోతూ ఉంటాయండి ఓకే ఈ వయసులో ఈ పన్ను రాలిపోతుంది ఇంకొక వయసులో 
ఆ సమయం వచ్చేదాకా నోట్లో ఆ పాల పన్ను అలానే ఉండాలి అలా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే దానికి కూడా ఒక చిన్నపాటు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని దానికి కూడా ఒక ఫిక్స్డ్ క్యాప్ని పెట్టాలి ఏ సమయం దాకా అయితే ఆ పన్ను నోట్లో ఉండాలో పర్మనెంట్ పన్ను వచ్చేదాకా ఆ సమయం దాకా ఆ పన్ను అక్కడే ఉండాలి దాన్ని అక్కడ ఉంచడం కోసం ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని క్యాప్ పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం క్యాప్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవడం పన్నుకి క్యాప్ పెడతారు అని చెప్తూ ఉంటారు అసలు క్యాప్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందండి మన పళ్ళు అండి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి వీటికి ఏంటంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ పళ్ళు అరిగిపోతూ ఉంటాయి అంటే మనకు పైన ఉన్న ఎనామిల్ ఏదైతే ఉందో అది అరుగుతూ ఉంటుంది మనం రోజు చాలా రకాల ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటాం అలా తీసుకునే బ క్రమ క్రమంలో పళ్ళు అరిగిపోతూ ఉంటాయి దానివల్ల ఏమైందంటే మెల్లగా తీపులు స్టార్ట్ అవుతాయండి యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు అలా వచ్చేటప్పటికి మన పైన ఉన్న ఎనామిల్ లేర్ ఏదైతే అరిగిపోతుందో అరిగిపోగానే వెంటనే తీపులు స్టార్ట్ అవుతాయి తీపులు స్టార్ట్ అవ్వగానే మనం ఏం చేయాలి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే ఆయన చక్కగా ఎగ్జామిన్ చేసి ఏ పళ్ళు అయితే అరిగిపోయినాయో వాటికి చక్కగా రూట్ కెనాల్స్ చేసి వాటిపైన ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అమరుస్తారండి ఇది ఒకటి రెండోది ఏంటి పెద్ద వాసుల పెద్ద వయసు ఉన్న వారిలో కూడా అంతే పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి అంటే డికే అంటారు డెంటల్ డికే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ అంటే ప్రతి మనిషిలోనూ ప్రాపర్గా బ్రష్ చేసుకోకపోతే డెంటల్ డికే అనేది జరుగుతుందండి ఈ డెంటల్ డికే జరిగినప్పుడు గ్యారంటీగా దానికి రూట్ కెనాల్ చేసుకొని ఫిక్స్డ్ పన్ను అనేది పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మన ముఖ్యంగా దవడ పళ్ళు ఏ అయితే మనం నవిలి తింటామో అవి మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటిని క్యాపులతో రీప్లేస్ చేసుకోవాలండి ఎప్పుడు పుచ్చే ఉన్న వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర మన దవడ పళ్ళని కనుక మనం క్యాపులతో రీప్లేస్ చేసుకోలేకపోతే సరిగా ఆహారం నవిలి తినలేమండి ఎప్పుడైతే మనం ఆహారాన్ని నవిలి తినలేకపోతామో మనకి హెల్త్ పరమైన ఇష్యూస్ చాలా వస్తాయి అంటే మనం చాలా ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేసేస్తాం తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ మనకు మనకు కావాల్సిన మినరల్స్ వైటమిన్స్ అవన్నీ మనకు ఫుడ్లోనే వస్తాయి వీటన్నిటిని మనం కొంత ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయడం వల్ల బాడీ హెల్దీగా ఉండదు వీక్ అయిపోతారు దే లూజ్ సో మెనీ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ అందుకని దవడ పళ్ళు కోల్పోయినప్పుడు ఫిక్స్డ్ అంతా ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పళ్ళను రీప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గారు చాలామంది ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నాయని చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వన్స్ క్లిప్ పెట్టుకుంటే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం కానీ మధ్యలో ఏ అకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఓపెన్గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే చాలామంది అనుకుంటుంటారు వన్ టూ డేస్లో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటే బాగుండేమో అనుకుంటారు నిజంగా వన్ డేలో కంప్లీట్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఏదైనా ఉందా వెరీ గుడ్ అండి దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఒక రోజులోనే మనకు ఉన్న ఎత్తు పళ్ళని కరెక్ట్ చేసుకునే టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి వీటిని ఆర్థోగ్నాటిక్ సర్జరీస్ అంటారండి అంటే దవడకి చేసే సర్జరీలు అనమాట చాలామందికి ముందు దవడ ఎత్తుగా ఉండుండి పళ్ళు ఎత్తుగా కనపడతా ఉంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళు క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి మా దగ్గర సమయం లేదండి అంత సమయం లేదు మాకు వెంటనే ఉన్న ట్రీట్మెంట్ చేయగలరా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఎస్ అండి దవడ సర్జరీస్ ఆర్థోజ్ఞాతిక్ సర్జరీస్ అని ఉన్నాయండి అంటే జస్ట్ ఏం లేదండి పొద్దున పూట మీరు వచ్చి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే అదే రోజు మీకు సర్జరీ చేసేసి మీ దవడని కరెక్ట్ చేసి ఎంత జరపాలో అంత వెనక్కి జరిపేసేసి వాటిని ఫిక్స్ చేసి అదే రోజు సాయంత్రం మిమ్మల్ని డిశ్చార్జ్ చేసి పంపించడం జరుగుతుందండి ఇయే ఆర్థోగ్నాటిక్ సర్జరీస్ అండి ఒకే రోజులో ఏదైనా మన కింద దవడలో ఇబ్బంది ఉన్నా పై దవడలో ఇబ్బంది ఉన్నా ఈ రెండింటినైనా పైన కింద రెండు సర్జరీలైనా ఒకే రోజులో ఫినిష్ చేసేసి ఒకే రోజులోనే కరెక్ట్ చేసేయచ్చండి ఇది మనం సహజంగా ఎప్పుడు చూస్తామంటే చాలామంది మ్యారేజెస్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయండి ఓకే మ్యారేజ్ దగ్గర ఉందండి టైం లేదు కానీ నేను నా ఎత్తుపళ్ళను కవర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని అంటారండి అలాంటి వారిలో మనకి ఆర్థోగ్నాటిక్ సర్జరీస్ చాలా హెల్ప్ చేస్తాయండి ఒకే రోజులో సర్జరీ ఫినిష్ చేసి ఆ ఎత్తును తగ్గించేసేసి పంపించేయచ్చండి నో ప్రాబ్లం కొంతమందికి దవడల ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటాయి పై దవడ పైగా ఉన్నప్పటికి కొంతమందికి కిందికి ఐదు లూజ్ అయినట్టు అనిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళకి దవడ సర్జరీ ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉందండి ఎస్ అండి ఆర్థోగ్నాటిక్ సర్జరీస్ అండ్ ఫేషియల్ సర్జరీస్ ఈ ఫేషియల్ సర్జరీస్ అంటే మనం మన మొహంలో ఉండే మెయిన్ భాగం కింద దవడ ఎముకండి పైన మ్యాగ్జిల్ ఈ ఎముకండి ఓకే చాలా మందిలో మామూలుగానే ఉంటుంది కానీ చాలా కొంతమందిలో మాత్రం ఈ కింద దవడ ముందుకు ఉండడం లేదా వెనక్కి ఉండటం సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు పై దవడ ఇక్కడ దాకా బాగా ఉండి ఈ కింద దవడ మనకి బాగా లోపలికి ఉందండి నాకు ఏదో చిన్న చిన్నపిల్లడి మొహంలో కనబడుతుంది అని చెప్పి చాలామంది బాధపడతా ఉంటారు ఏ బాధపడాల్సిన చిన్నపాటి సర్జరీ జస్ట్ చిన్నపాటి సర్జరీ చేసి దాన్ని అడ్వాన్స్మెంట్ కానీ లేదంటే రిట్రీజన్ కానీ అంటే ముందుకు కానీ వెనక్కి కానీ ఎటుగా ఉంటే అట
నాకు ప్రామినెంట్గా కనపడుతుంది అంటే దాన్ని కూడా సరిచేసి చిన్నపాటి సర్జరీతో సరిచేసి లోపలికి పెట్టేసచ్చు దీనికి పెద్ద సర్జరీ కూడా అవసరం లేదండి జస్ట్ చిన్న మత్తులోనే ఒక గంట సమయంలోనే మనం ఈ ఇటువంటి డిఫెక్ట్ని కరెక్ట్ చేసేయచ్చండి కొంతమందిలో చూస్తుంటాం బ్యాడ్ బ్రీత్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతుంటారు అసలు బ్యాడ్ బ్రీత్ అనేది ఎందుకు వస్తుందండి వాళ్ళలో ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ బ్యాడ్ బ్రీత్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంటారు రైట్ బ్యాడ్ బ్రీత్ అనేది దిస్ ఇస్ ద కామన్ ప్రాబ్లం ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ డెంటిస్ట్ని విజిట్ చేసి కామన్గా చెప్పే పదం నాకు నా నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుందండి అని చెప్తారండి ఎందుకండి అని అంటే మనం రోజు పొద్దున సాయంత్రం బ్రష్ చేస్తామండి అంటే దానికి ఏమనుకుంటాము మనం ప్రాపర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము చక్కగా బ్రష్ చేస్తున్నాం అని మాత్రం అనుకుంటాం కాకపోతే పళ్ళు అన్ని ప్లేసుల్లోకి బ్రష్ రీచ్ అవ్వలేదండి అలాంటి రీచ్ అవ్వలేని సమయంలో మనం తిన్న ఫుడ్ వెళ్ళి చిగురు చుట్టూ కానీ పంటి చుట్టూ చిగురుని ఇన్ఫెక్ట్ చేసి చిగురుల ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే చిగు చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయిందో ఫస్ట్ సైన్ బ్యాడ్ బ్రెత్ వస్తుందండి రెండో సైన్ మనకి చిగురుల నుంచి రక్తం కారటం చూస్తూ ఉంటాము అప్పుడు అదే సమయంలో కనుక మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి చూసినట్టయితే చక్కగా ఎగ్జామిన్ చేసేసి చిన్నపాటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయి లేజర్ అని లేజర్ లేజర్తో ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి చేయించుకున్నట్లయితే మీరు ఇమీడియట్గా బ్యాడ్ బ్రెత్ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చండి లేజర్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అండి మా పార్దా డెంటల్లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ బ్రాంచుల్లో అన్నిట్లోనూ లేజర్ టెక్నాలజీ అవైలబుల్గా ఉంది ఓకే ఆ టెక్నాలజీని చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్న క్లినిక్స్లో మా పార్దా డెంటల్ ముందుందండి ఓకే ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్న ఎవరైనా సరే ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే ఆ కింద స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్కి కనుక మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మా కాల్ సెంటర్ వాళ్ళు ఆ కాల్ పిక్ చేసుకొని మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏదైతే మా బ్రాంచ్ ఉందో దానికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేసి చక్కగా స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్ని మీకు అరేంజ్ చేస్తారండి పళ్ళ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళకి పార్దా డెంటల్లో ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవటానికి కారణం రెండండి మంచి స్పెషలిస్ట్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నాలజీ కూడా అవైలబుల్గా ఉండాలండి పార్దా డెంటల్ ఉన్న వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్లో అన్ని బ్రాంచెస్లోనూ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నారండి ఏ స్పెషాలిటీకి కావాలంటే ఆ స్పెషాలిటీకి డాక్టర్ చాలా అందుబాటులో ఉన్నారండి అండ్ దానితో పాటు వరల్డ్లో ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఒక రోజులోనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వడం కానీ ఒక రోజులోనే క్లి ఎత్తు పళ్ళను కరెక్ట్ చేయటం కానీ ఒక రోజులోనే దవడ సర్జరీలు చేయటం కానీ ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ మేము పార్దా డెంట్లో అందుబాటులో ఉంచామండి ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్లో యాక్యురసీ అంటే అటు ఇటు కాకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ కోరుకుంటారో దాన్ని ఇవ్వటానికి టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అట్ ద సేమ్ టైం త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్పెషలిస్టులు అనేది అవైలబుల్గా ఉన్నారండి ఏ బ్రాంచ్ మీరు మా నెంబర్ కనుక కాల్ చేసినట్టయితే ఏ సమస్యకైనా మా స్పెషలిస్టులు మిమ్మల్ని అటెండ్ అయ్యి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ట్రీట్ చేయడం అనేది పార్దా యొక్క ప్రత్యేకత అండి డాక్టర్ గారు నోట్లో ఒక్క పన్ను కూడా లేని వాళ్ళకి అసలు తినడానికి ఆస్కారం లేకుండా ఏది నవలడానికి ఆస్కారం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఒక్క పన్ను కూడా లేని వాళ్ళకి ఏమైనా పద్ధతుల ద్వారా పెట్టవచ్చు అంటారా ఎస్ అండి దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మళ్ళీ చాలామంది అరవై అరవై వయసు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే చాలామంది పళ్ళు కోల్పోతుంటారు దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి కొంతమంది తీసిపెట్టే పళ్ళు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఏమి చేయలేక ఆ మెత్తగా చేసుకొని తే ఫుడ్ని మింగేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇది చాలా తప్పండి హెల్త్ చాలా పాడైపోతుంది వాళ్ళ హెల్త్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా పళ్ళు కోల్పోయి ఉంటే ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా ఇంప్లాంట్లు అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉందండి ఓకే ఒక పన్ను లేకపోయినా నోట్లో ఇంప్లాంట్లన్నీ ప్లేస్ చేసేసి ఆ ఇంప్లాంట్లతో పాటు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అనేది ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇచ్చేసేసి చక్కగా ఏ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ ఫుడ్ ఏది ఇష్టమైంది అంటే ఏ ఫుడ్ కావాలంటే అది తిని తినేటట్టుగా ఇంప్లాంట్ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉందండి పార్దా డెంటల్లో దీనికి ఎంత సమయం పడుతుంది లేదండి ఒకే రోజులో ఒకే రోజులో పై దవడలోను కింద దవడలోను అన్ని ఇంప్లాంట్లు వేసేసి మరుసటి రోజే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇచ్చేసేసి క్లినిక్లోనే పేషెంట్ చేత తినిపించేసేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చెప్పి పంపించడం అవుతుందండి ఎప్పుడైతే చక్కగా తినగలుగుతారో అప్పుడే బాడీలో ఉన్న హెల్త్ ఆ ఆరోగ్యం అంతా చక్కగా ఉంటుందండి డాక్టర్ గారు చాలామందికి నైట్ టైం ఫుడ్ తిన్న తర్వాత బ్రష్ చేసుకోవడం
ఓన్లీ పదహారు శాతం మంది జనాభాలోనే పదహారు శాతం మందే డెంటల్ హాస్పిటల్ని విజిట్ చేస్తున్నారు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదంటే క్యాజువల్ విజిట్స్ కన్నట్టుగా ఓన్లీ పదహారు శాతం మందే డెంటల్ హాస్పిటల్ని విజిట్ చేస్తున్నారండి ప్రతి మనిషి డెంటల్ విజిట్ చేయించుకోవటం తప్పనిసరి అండి ముఖ్యంగా పిల్లలు పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే సరిగా ప్రాపర్ బ్రష్ చేసుకోరు అట్ ద సేమ్ టైం పాల పళ్ళు ఉంటాయి పర్మనెంట్ పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి పర్మనెంట్ పళ్ళు క్రమంగా వస్తున్నాయా లేదా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మనం పిల్లలు ఉన్నప్పుడే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అతను ఏ ఏ వయసుకి తగ్గట్టుగా ఆ వయసు సజెషన్స్ ఇస్తారు ఏ ట్రీట్మెంట్లు కావాలంటే అవి చేస్తారండి అందుకని పిల్లలు ఎప్పుడైతే పళ్ళు రావటం మొదలు పెడుతుందో పిల్లలు ఎప్పుడైతే పళ్ళతో తినటం మొదలు పెడతారో ఇమ్మీడియట్గా డెంటిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలండి చూపించాలి అన్ని పళ్ళు చక్కగా ఉన్నాయా ఫంక్షన్లో ఉన్నాయా లేదా ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఒకవేళ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే ఎర్లీగానే ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి రాజేంద్ర గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి హలో రాజేంద్ర గారు చెప్పండి సార్ నమస్కారం సార్ నాకు చిగుళ్ళు చీమ్ వస్తున్నాయండి బిలో టీత్ కింద చిగుళ్ళు రెండు మూడు చీమ్ వస్తున్నాయి దాని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారా ఎస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగానండి చిగుళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ చేయకపోతే మనకి గమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకి దుర్వాసన వస్తుందని ఆల్రెడీ చెప్పున్నా నేను దాని తర్వాత మీకు మెల్లగా బ్లీడింగ్ వస్తుంది దాని తర్వాత పస్సు కూడా వస్తుంది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏందయ్యా అంటే ఆ చిగురు ఏదైతే మన పన్ను చుట్టూ ఉంటుందో అది మన కింద పట్టుకున్న ఎముకని కాస్త తినేస్తూ ఉంటుంది సో మన పళ్ళు మెల్లగా వదిలవటం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అండి ఆ వదిలేయి 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 మన పళ్ళు కూడా కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు చెప్తుంది బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది పస్సు వస్తుంది అని అంటున్నారు కాబట్టి మీరు చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఉండి ఉంటారు సో మీరు మా దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్కి ఒకసారి వెళ్ళి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉంటుందండి గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే దాని కనుక తీసుకున్నట్టయితే చాలా ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మీరు మళ్ళీ నార్మల్ గమ్స్ హెల్దీ గమ్స్ని తెచ్చుకోగలరు రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్